এর আগে একটা ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে বিষুমী ভবন কাকে বলে আমি আজকে সেই পড়াটাকে আবারও রিভিউ করছি এর কারণ বিষুমী ভবনের সাথেই আমাদের আজকের আলোচনার টপিকটা জড়িত তো বিষুমী ভবন কাকে বলে পাশাপাশি অবস্থিত দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকেই বিষুমী ভবন বলে যেমন শরীর শরীর থেকে যদি হয়ে যায় শরীর তাহলে খেয়াল করো শরীর এর মধ্যে র আছে কয়টা দুইটা দুইটা রয়ের থেকে পরে যখন হয়ে গিয়েছে শরীর তাহলে কয়টা আছে একটা অর্থাৎ দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে হ্যাঁ এরকম হতে পারে লাল লাল থেকে যদি হয়ে যায় নাল তাহলে দুটো সমবর্ণ ছিল ল সেখান থেকে হয়ে গিয়েছে একটা এবং সেটা কি ন তাহলে খেয়াল করো আর আরেকটা ল আছে অর্থাৎ লাল থেকে নাল তাহলে দুটো সমবর্ণের একটার পরিবর্তন এবং আজকে এই বিষয় ভবনের সাথে আমরা যে দুটো টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ব্যঞ্জন চ্যুতি এবং ব্যঞ্জন বিকৃতি তাহলে সবার আগে বিষয় ভবনের সাথে ব্যঞ্জন চ্যুতির ডিফারেন্সটা কি সেটা একটু দেখে আসি আগে ব্যঞ্জন চ্যুতির সংজ্ঞাটা একটু দেখে আসি আমরা ব্যঞ্জন চ্যুতিটা কি সেটা হচ্ছে পাশাপাশি অবস্থিত দুটো ব্যঞ্জনের একটি যদি লোপ পায় এখন খেয়াল করো দুটো ব্যঞ্জন বলতে এখানে দুটো সমবর্ণ বোঝানো হচ্ছে তাহলে খেয়াল করো বিষয় ভবনে যেটা হতো সেটা হচ্ছে পাশাপাশি অবস্থিত দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তন হয়েছে অর্থাৎ শরীর থেকে শরীর পরিবর্তন হয়েছে আর ব্যঞ্জন চ্যুতিতে যেটা হয়েছে বিষয় ভবনের মতো হয়নি অর্থাৎ দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তন হয়নি এখানে দুটো সমবর্ণের একটা সরাসরি লোপ পেয়েছে যেমন যেমন হতে পারে সেটা বৌদিদি বৌদিদি থেকে হয়ে গিয়েছে দেখো বৌদি তাহলে খেয়াল করো দ ছিল কয়টা দুইটা দুইটা থেকে পরে কয়টা আছে একটা এরকম হতে পারে ছোট কাকা ছোট কাকা থেকে হয়ে গিয়েছে ছোটকা বা বড় দাদা বড় দাদা থেকে হয়ে গিয়েছে বড়দা তাহলে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে দুটো সমবর্ণের একটা একদম সরাসরি বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে বা একদম সরাসরি লোপ পেয়ে যাচ্ছে এবং এই জন্য এটাকে আমরা বলবো কি ব্যঞ্জন চ্যুতি ওকে সো এবার আসো তাহলে বিষয় ভবনের সাথে ব্যঞ্জন চ্যুতির ডিফারেন্সটা তো আমরা শিখেই ফেললাম তাহলে এবার ব্যঞ্জন বিকৃতির ডিফারেন্সটা শেখা যাক বিষয় ভবনের সাথে ওকে সো বিষয় ভবনে আবারও বলি সেটা হচ্ছে দুটো সমবর্ণের একটা পরিবর্তন হয় ব্যঞ্জন বিকৃতিতেও একটা ধ্বনির পরিবর্তন হয় তাহলে ডিফারেন্সটা কি ডিফারেন্সটা হচ্ছে বিষয় ভবনে দুটো সমবর্ণ থাকে আর ব্যঞ্জন বিকৃতিতে দুটো সমবর্ণ থাকে না তার মানে ব্যঞ্জন বিকৃতিকে আমরা যদি সংজ্ঞায়িত করতে যাই আমরা এভাবে বলতে পারি যে শব্দ মধ্যস্থ দুটো ব্যঞ্জনের যে কোনো একটির যদি পরিবর্তন হয় তাহলে তাকে আমরা বলতে পারি ব্যঞ্জন বিকৃতি আচ্ছা যেমন আমি একটু উদাহরণ দিই ওকে যেমন যদি বলতে যাই তাহলে আমরা বলতে পারি লেবু লেবু থেকে অনেক আঞ্চলিক ভাষায় এটাকে উচ্চারণ করা হয় অনেকে নেবু তাহলে খেয়াল করো লেবু থেকে হয়ে গিয়েছে কি নেবু অর্থাৎ ল চলে গিয়েছে সেই জায়গায় ন চলে এসেছে এরকমভাবে যদি বলা হয় পানি পানিকে যদি বলা হয় হানি তাহলে প চলে গিয়েছে সেই জায়গায় চলে এসেছে হ এরকম হতে পারে কপাট প চলে গিয়েছে হয়ে গিয়েছে কি কবাট হতে পারে ধোপা ধোপা থেকে ধোবা দ্যাট মিন্স প চলে গিয়েছে সেই জায়গায় চলে আসছে কি ব দ্যাট মিন্স প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে দেখো আমার কিন্তু একটা ব্যঞ্জন চলে যাচ্ছে বাট সেই জায়গায় আরেকটা চলে আসতেছে অর্থাৎ ব্যঞ্জনটা চেঞ্জ হচ্ছে এবং ঠিক সেইমভাবে বিষয় ভবনেও কিন্তু ব্যঞ্জনটা চেঞ্জ হয় বা ডিফারেন্সটা হচ্ছে বিষয় ভবনে দুটো সমবর্ণের একটা চেঞ্জ হয় আর ব্যঞ্জন বিকৃতিতে দুটো সমবর্ণের একটা চেঞ্জ হয় না আলাদা আলাদা বর্ণ থাকে সেখান থেকে একটা চেঞ্জ হয় তো আজকের মতো এখানেই আমাদের আলোচনা শেষ আগামী পর্বে আমরা ধ্বনি পরিবর্তনের বাকি অধ্যায়গুলো নিয়ে আলোচনা করব ধন্যবাদ তোমার পছন্দের এ বিষয়ের আরও ভিডিও পেতে এখনই ডাউনলোড করো ক্লাসরুম সহজে শেখার অ্যাপ